Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Heute werfen wir mal einen Blick auf das geilste Schwert- und Schildset auf Englisch, auf Deutsch und zwar Evolving Skies Schrägstrich Drachenwandel. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir immer noch gute Entscheidungen bei diesem Set treffen können. Evolving Skies ist mittlerweile super teuer geworden. Alleine das Display ist über 400 Euro wert. Und ich möchte heute auch mal einen Blick auf das beste Set aus der Sonne- und Mond-Ära werfen und zwar Team Up und versuchen aus der Situation, aus der Reise von Team Up zu lernen, um dann die richtigen Entscheidungen bei Evolving Skies treffen zu können. Ich zeige euch in diesem heutigen Video, was ich aktuell von diesem Line-Up, von diesem Set von Evolving Skies einkaufe, um dann langfristig davon zu profitieren, denn ich bin überzeugt davon, dass sich Qualität durchsetzen wird, Evolving Skies weiterhin das beste Set aus der Ära bleiben wird und nicht nur die Displays teuer werden, sondern vielleicht auch ein oder andere Sachen aus diesem Set oder aus diesem Lineup von diesem starken Set Evolving Skies. Also lasst uns doch mal direkt zuallererst auf Team abblicken. Hier sind wir auch schon bei dem besten Set meiner Meinung nach aus der Sonne- und Mond-Ära und zwar Team Up. Und wir sehen, dass Team Up im Preis extrem nach oben gegangen ist und mittlerweile auf Deutsch 1250 und auf Englisch 1600 Euro wert ist. Wenn wir uns mal den Verlauf von Team Up anschauen, das sehen wir jetzt nicht hier in dieser Grafik, sondern müsste dann quasi noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann war der ganz große Peak von Team Up so zum Ende letzten Jahres zu Beginn diesen Jahres. Dort ist das Display nochmal extrem im Preis gestiegen ja, und steht nun dort, wo es aktuell steht. Und so ist es manchmal bei Pokémon. Ja. Dinge haben einen leichten Anstieg über die Jahre und irgendwann kommt eine Marktsituation, ein Hype oder was auch immer und Produkte explodieren im Preis. Hier haben wir aktuell noch 43 verfügbare Artikel vorhanden und wie gesagt einen extrem stolzen und guten Preis, wenn man bedenkt, dass man sich dieses Display vor einigen Jahren noch für um die 100 bis 115 Euro kaufen konnte. Werfen wir einen Blick auf die Einzelkarten, sehen wir, dass wir nicht nur richtig schöne Artworks haben, sondern auch extrem teure. Ja? Wir haben tolle Artworks hier bekommen mit Latios und Latias. Wir haben Gengar und Mimikyu. Wir haben Carpador und Vylord. Ganz, ganz viele andere richtig coole Artworks, die dieses Set am Ende so ausmachen und dazu führen, dass das Set auch so begehrt und so teuer geworden ist. Lasst uns doch mal vereinzelt einen Blick auf die Karten werfen, um mal zu schauen, was sich auch bei diesen Karten preislich getan hat. Die teuerste Karte aus dem Set ist die von Latias und Latios GX Raw, circa 500 bis 600 Euro wert, je nachdem ob Deutsch oder Englisch. In der gegradeten Version in der PSA 9 circa 900 bis 1000 Euro wert und in der PSA 10 circa 2000 Euro. Checkt diese Preise auch immer wieder mit den Preisen auf Ebay, mit tatsächlichen Verkäufen und dann einfach davon auszugehen, wie viel die Karte tatsächlich wert ist. Man kann aber sagen, dass sie richtig stark im Preis gestiegen ist und mit Abstand die Chase-Karte aus diesem Set ist. Eine weitere schöne Karte ist die von Gengar und Mimikyu GX im alternativen Artwork in einer PSA 9 350 Euro wert. Das erscheint mir hier aktuell irgendwie sehr günstig, wenn man bedenkt, dass die nächste bei 600 liegt und eine PSA 10 bei 800 und die Raw-Karte bei 325. Von daher könnte das hier ein guter Schnapper sein. Darum soll es jetzt hier gar nicht gehen in dem Video. Nichtsdestotrotz auch hier eine Karte, die super stark im Preis gestiegen ist und mittlerweile auch ihren Wert hat. Eine weitere Karte im alternativen Artwork ist die von ja, Carpador und Vylor. Diese Karte kostet Raw auch hier ca. 230 Euro in der PSA 9, 260 Euro und dann in der PSA 10 ca. 500 Euro. Auch das eine schöne Karte und darüber hinaus auch noch viele weitere schöne Karten, die wir in diesem Set vorhanden haben. Was können wir also sagen? Nicht nur Sealed-Produkte steigen im Wert, auch die Einzelkarten aus diesen so begehrten Sets, denn... Displays werden mit der Zeit teuer, werden nur noch selten geöffnet und es kommen keine weiteren Karten mehr auf den Markt, was dazu führt, dass auch die Karten seltener werden und die Karten im Preis steigen. Hätte man sich ein Sealed Display weggelegt, hätte man natürlich am meisten davon profitiert, wäre man aber auf der Reise zu dem aktuellen Preis auch auf die ein oder andere Einzelkarte draufgegangen und hätte sich die für ein Investment auch langfristig beiseite gelegt. Vielleicht auch in einer gegradeten PSA 9 oder PSA 10 Edition. Dann hätte man auch jetzt von äh, Thema profitiert und von der guten Entwicklung und von der guten Reise von Thema profitiert. Von daher möchte ich jetzt mal einen Blick mit euch 
auf das Display von Evolving Skies werfen, aber insbesondere auch auf einige Einzelkarten, die ich extrem attraktiv finde und wo ich glaube, dass wir aktuell noch super günstige Preise haben, um uns diese Karten einzukaufen, ja wegzulegen und in ein paar Jahren von dem Anstieg von Evolving Skies zu profitieren, denn eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche, Evolving Skies wird teuer werden und ich glaube fest daran, dass auch Evolving Skies Preise von über 1000 Euro erreichen wird in den kommenden ja, drei bis fünf Jahren. Von daher, wenn das Display das schafft, werden auch die Karten nachziehen und auch die Chase-Karten in dem Set teurer. Hier mal ein Blick auf das Display von Evolving Skies. Wie gesagt, wir haben Preise von 400 Euro aufwärts, aus Deutschland hier bei 415 bzw. 420 Euro. Also schon ein extrem stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass dieses Display gerade mal eineinhalb Jahre alt ist. Aber so ist es halt. Ja? Besondere Produkte werden besonders teuer und haben eine größere Nachfrage und steigen dementsprechend auch schneller im Preis. Lasst uns mal einen Blick auf die Einzelkarten werfen und mal schauen, wo wir denn auch hier vielleicht noch gute Schnapper für die Zukunft machen können. Werfen wir einen Blick auf die Einzelkarten, können wir sagen, dass auch dieses Set extrem viele schöne Artworks zu bieten hat. Ja? Fokus natürlich auf die Evolutions rund um Umbreon, aber auch Rayquaza ist mit dabei, auch Dragoran ist mit dabei. Also extrem viele schöne Karten. Wir haben vmix karten wir haben V-Karten. Um ehrlich zu sein, gefallen mir die V-Karten sogar noch um einiges besser als die vmix karten in diesem Set. Schreibt ihr mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das empfindet. Werfen wir einen Blick auf die teuerste Karte, also Umbreon v -Mix, sehen wir, dass diese Karte Raw um die 500 Euro kostet. Und in der PSA 9 um die 530 bzw. 535 Euro. Wenn ich also überlegen müsste, ob ich mir diese Karte Raw kaufe... Oder schon in einem garantierten 9er Grade, was ja auch eine Mint-Karte bedeutet, dann würde ich hier definitiv zu der PSA 9 greifen. Und ich bin mir sicher, dass dieser Preis für die PSA 9 zukünftig nicht bei 530 Euro liegen wird. Die Karte wird weiter raufgehen, auch wenn wir eine extrem hohe Population haben. Denn nicht jeder wirft seine Karten immer zur gleichen Zeit auf den Markt und das wird irgendwann dazu führen, dass wir auch hier meiner Meinung nach steigende Preise sehen werden. Denn wenn Evolving Skies teurer wird, wenn Evolving Skies bei 1000 Euro, bei 1500 Euro steht, dann wird auch die absolute Chase-Karte deutlich, deutlich teurer sein. So zumindest meine Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es anders seht. Eine Karte, die ich richtig, richtig stark finde und sogar der vmix karte bevorzugen würde, weil das preis leistungs meiner Meinung nach einfach nur sensationell ist, ist die Karte von Umbreon V im alternativen Artwork. Raw müsst ihr für diese Karte ca. 105 Euro bezahlen. Ihr habt hier auf Card Market erste PSA 9er, ab ca. 160 Euro oder 150 Euro gelistet. Ich empfehle euch, bei diesen Karten aber auch einen Blick auf Ebay zu werfen, denn auf Ebay habt ihr immer wieder die Möglichkeit, diese Karte hier für 120, 125 Euro inklusive Versand in einer PSA 9 einzukaufen. Und das ist, finde ich, ein Spitzenpreis, ja, insbesondere wenn man bedenkt, wo die Karte zukünftig mal liegen könnte. Denn auch die anderen Karten bei TeamUp, neben der absoluten Chase-Karte von Latius und Latius, sind ja extrem im Preis gestiegen. Und ich glaube, dass das auch diese Karte schaffen kann. Wenn wir einen Blick auf Raikwasa werfen, haben wir auch hier Chancen. Die Karte kostet Raw 250 Euro und in einer PSA 9 260 Euro. Also ich müsste 10 Euro mehr bezahlen, um die Karte schon in einem gegradeten 9er Grad, also einem Min-Zustand, nach Hause geliefert zu bekommen. Auch hier würde ich mich für die PSA 9 entscheiden. Schaut aber auch hier auf Ebay, ob ihr vielleicht nicht sogar günstiger an diese Karten kommt. Ja? Wenn ich wählen müsste, ob ich hier Raikwasa oder Ambryon wähle, würde ich persönlich Ambryon wählen. Nichtsdestotrotz ist auch diese Raikwasa-Karte eine richtig schöne Karte. Welche Karte auch eine richtig tolle Karte ist, ist die V-Karte von Raikwasa im alternativen Artwork. Und zu beobachten ist ja, dass... Die, die Seed-Produkte von Evolving Skies in den letzten Wochen und Monaten nur noch nach oben gehen, Karten aber sich im Wert verringert haben. Das heißt, ich persönlich sehe hier aktuell eine richtig gute Chance, an qualitativ hochwertige Karten zu günstigen Preisen ranzukommen. Raikwasa V bekommt ihr hier zum Beispiel in Nearmint Condition für 90 Euro eingekauft. Wenn ihr diese Karte in der PSA 9 wollt, dann müsst ihr hier auf Card ca. 140 Euro bezahlen. Hier werft erst recht einen Blick auf Ebay, denn diese Karte gibt es wirklich immer mal wieder für 100, 110, 115 Euro, die ihr euch inklusive Versandkosten auf Ebay äh, snacken könnt. Von daher für diesen Preis in der PSA 9, also um die 110 Euro, für mich ein absoluter No-Brainer, 
Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass auch diese Karte extrem viel Potenzial hat und zukünftig im Preis nach oben gehen kann. Ein Pokémon, welches auch sehr beliebt ist aus dieser Reihe, ist Felinara. Auch hier eine beliebte Evolution. Diese Karte bekommt man in der VMAX-Variante für ca. 100, ja, 10, 120, 130 Euro eingekauft und auch in der PSA 9 für ca. 140 Euro. Ja. Auch das wird zukünftig eine Chase-Karte in diesem Set sein. Müsste ich allerdings wählen, wähle ich Sylvion oder Ambryon oder Rayquaza, würde ich mich immer für Ambryon und Rayquaza entscheiden. Auch bei der V-Karte im alternativen Artwork sehe ich extrem viel Potenzial. Raw 65 Euro in einer PSA 9 hier auf Card Market 80 Euro. Also oftmals kriegt man die PSA 9er zu einem ähnlichen Preis wie die Raw-Karten. Und wie gesagt, hier möchte ich mich nochmal wiederholen, wenn ich wähle, Raw-Karte oder PSA 9, dann werde ich mich immer für die PSA 9 entscheiden, denn wer gibt mir die Garantie, dass wenn ich mir diese Karte kaufe, sie zu PSA schicke, dass diese Karte überhaupt eine 9 wird. Sie könnte auch eine 8 werden, sie könnte auch eine 7 werden, von daher äh, will ich lieber auf Nummer sicher gehen und snacke mir diese gegradeten PSA 9er Karten. Selbstverständlich könnt ihr auch immer über die PSA 10 nachdenken. Hier habt ihr preislich aber eine ganz andere Hausnummer. Und wenn es darum geht, sich einfach mal mehrere Karten einzukaufen, um sich gut aufzustellen für die Zukunft, kann man halt definitiv auch zu den Neunern greifen und sich hier die Top-Karten auswählen. Meiner Meinung nach haben wir aktuell eine richtig große Chance bei den Einzelkarten von Evolving Skies. Wir haben bei Team Up gesehen, dass wenn die Displays steigen, auch die Einzelkarten nach oben gehen. Und diese große Chance sehe ich auch bei Evolving Skies. Das Display wird immer teurer, die Karten werden aktuell günstiger. Und immer dann, wenn Menschen diese Dinge nicht haben wollen, sollen wir hellhörig werden. Denn dann ist eigentlich die Zeit für Investoren da, antizyklisch zu handeln und dann einzukaufen, wenn keiner eigentlich die Karten haben will. So versuche ich gerade vorzugehen und versuche mir einige Raikwasa V-Karten einzukaufen, einige Ambryon V-Karten, die man wie gesagt für um die 110, 115, 120, 125 Euro bekommen kann, um mit diesen Einzelkarten langfristig von Evolving Skies zu profitieren. Denn eins ist klar, Evolving Skies wird teuer, Evolving Skies ist und wird auch das beste Set aus dieser Ära bleiben umso interessanter werden meiner Meinung nach irgendwann dann halt auch die Einzelkarten. Ich kann euch nicht sagen, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Persönlich glaube ich aber sehr stark daran, dass dieser Zeitpunkt kommt, dass es dann einen großen Peak nach oben gibt. Vielleicht sogar 2026, wenn das 30. Jubiläum von Pokémon vor der Tür steht. Und dann will ich gewappnet sein, dann will ich Displays bei mir haben, dann will ich aber auch coole, gegradete Einzelkarten bei mir haben um dann halt von der Wertentwicklung zu profitieren. Wie seht ihr das? Schreibt ihr mir doch mal gerne in die Kommentare. Macht das Sinn? Können wir bei Evolving Skies von der Entwicklung von Team Up lernen? Und macht es Sinn, sich neben dem Display vielleicht auch noch die ein oder andere Einzelkarte zu sichern? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr persönlich das seht und wie ihr hier persönlich vorgeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Sage bis bald. Ciao, ciao.